，行过全世界，专业旅游上用心，一百年旅行社，带你世界爬爬走，享受自然奇景，欣赏建筑艺术，看见精彩世界，探索历史年轮，一百年旅行社，中价位高品质，刚好你真亲切的服务。这一团是五一三五日游，由我们邱总经理带的团，是一团迷你团，现在要登机了。这是五元湾湿地公园啊，湿地公园的介绍。第一个来到的景点叫湿地公园，嗯，很漂亮。五元湾湿地公园，这边最主要的是这里黑天鹅。目前这边五元湾哈盖了很多的高级的房子、别墅区，都是卖给台商，卖给华侨。那这湿地公园里面有一些天鹅，还有一些珍稀鸟在这里面。五元湾呐、啊，各位，安魂湾的湿地公园，哈、哦，这个是在厦门，野生的呢。这次让我们看的湿地公园，就是来看这些栖息在这边的珍奇异兽。对啊，这鸭子呢？鸭生的黑天鹅，黑天鹅哦，二级保护的鸟类，熊猫是一级保护的，保育类的黑天鹅，如果不是保育类的，就在桌子上。五元湾湿地公园，五元湾湿地。也叫做南坡头溪，伫厦门岛的南部吼，伫一个五老峰下，所以一个南坡头溪，每到来到厦门，一定拢会来看吼。这内底吼，这就是闽南的佛教圣地啊，叫做南坡头溪。佛学院是中国很有名的一个学院，它有三门课，有的三学院，是，而且还有讲英文。南普林寺里面的香，全部是用赠送的，在这里自动，总共有两千多台，垃圾全部要自己带走。里面有大雄宝殿、毛大悲殿，非常的雄伟。来对哈，弥勒佛、奥三世尊佛。千手观音，啊，四大天王、十八罗汉都很庄严的。这也是冰川时期遗留下来的海岸线，海岸线，哎，两千三百万年前的海岸线，啊、哦，所以海岸线冲刷出来的石头，啊、哦，那现在土是覆盖上去就长出了树了，啊、哦，像这样子的话，它总共有三个点，其实并不大，现在呢，我们开始。这个蓝普头寺哦，真的是海内外善男信女哦，拢一定会来吃。厦门港务局，上面写的厦门港。我们要坐船去高龙寺、鼓浪屿。开船上，一月来来听好多，看老妈金牌，请不要将妈金
选一百万人，从上野拉金跑。码头，这么多人要去鼓浪屿玩。看到厦门高楼大厦，这个泥土森林，现在大陆每一个城市都是这样。还好鼓浪屿保存的。很完整。就这样，一艘船一艘船，好，然后就到鼓浪屿的。鼓浪屿这个收窄哈，我觉得群岛支撑的是跟它更近的近哈，因为这个收窄伊哈出足的音乐家。它这个所在很有音乐文化的味道啦，所以叫琴岛，应该安尼讲。嗯我们已经来到鼓浪屿了，我们会坐着电瓶车，因为环保的关系哈、哦，所以大家搭着电瓶车游览鼓浪屿。鼓浪屿这边看小巷人家，花街柳巷。来到鼓浪屿，就好像来到了一个艺术之都哈。这个是中国唯一的钢琴博物馆，就设在鼓浪屿，沿途的风光明媚。刮台风的话呢，还有七大五，我们这个船是没有开放、没有开的、没有通行的鼓浪屿好漂亮哈，石头变出一张石瓦来哈，这是人工沙滩。这个沙滩是填海的，因为这个鼓浪屿都是矿山，这是人工的，这是人工沙滩。所以我们为了游客方便游玩呢，我们必须不断的补沙子。每个季度或者年按年为单位，我们需要补充一下沙子，啊，把这沙子补齐。打出洞之后呢，再喷上水泥泥浆，啊，现在就是就做成一条路了，啊。以前我去没有这个山洞，现在一直在开发。你看来鼓浪屿玩的人有多少？好多好多，尤其他们本国人就已经很多了。其实鼓浪屿是非常丰富哈，保留的非常的完整，所以鼓浪屿的故事是说不完的故事。